Red Moon celebrates the world of Loki's universe sponsored by GT Holiday, Supreme Mobile and Sunland Refund Sunflower Oil. யாரோ அடிச்சிருக்கீங்க இந்த விளம்பரமே எங்க வரணும் இல்ல நடந்துர்க்கான்னு கேக்குறேன் காலேஜ்ல இருக்கும்ல காலேஜ்ல ஏறி செஞ்சிருக்கீங்க வாங்கி இருக்க நிறைய முழுமையாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிது பெர்ஃபார்மர் விஜயனாக வெளியில் கொண்டு வந்து காமிச்சணும் ஆனால் நாங்கள் லியோ பார்க்குறதுக்காக காத்துருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தியை பற்றி மட்டும்தான் ட்ரெய்லர்லேயும் காமிச்சிருக்கீங்க எங்கள் கிட்டையும் பேசுகிறீங்க மேஜர் சர்ப்ரைஸ் இதுதான் நீங்கள் நான் ஏன் இது கேரக்டர் ஸ்டடின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் போட்டு ஏசன் பர்க்கு ஒரு பேர் போட்டுங்க யார் கடைசி வரைக்கும் எனக்கும் அனுபவத்துக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆளாக இருக்கு போது எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பாட்டு வேணும்னா ஹீல் கம்மோம் கண்டிப்பா <laughs> 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 விஜய் சார் என்ன சொன்னார் நான் கதையை சொன்னேன் அவருக்கு தளபதி ஒன் செவன்டி ஒன் கதை வந்து தளபதி கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா ஒரு பத்தே நிமிஷம் எனக்கு இப்படி கதை பிடிச்சது இல்லடா பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னா நோ இன்ட்ரோ சாங் நோ இன்ட்ரோ ஃபைட் நோ பஞ்ச் டைலாக்ஸ் நோ ஹை ஸ்பீடில் நடந்து வர ஷார்ட்ஸ் அதில் எதுவும் இருக்கா ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்டோரிக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான பர்ஃபார்மராக அவர் இருப்பார் யூஸ்வலாக பண்ணது பண்ண வைக்காமல் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக பண்ண வைக்கலாம் அப்படி ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவலி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போது அப்போது லியோ நடக்குது ஆக்ஷன் ட்ரிவன் ஸ்டோரி டெல்லிங் தான் பிடிக்கும் நான் அது பிடிச்சி போய் தான் வந்தேன் ஸோ அது இல்லாமல் ஒன்றுன்னா கஷ்டம் தான் ஏன்னா நான் ஒரு அஞ்சு பேஜ் பத்து பேஜுக்குள்ளே எழுதும்போது திருப்பணும்னா அதுலேயே நிறைய ஆக்ஷன் இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பேன் அது இல்லைன்னா அடுத்த பேஜுக்கு போகிறதுக்கே யோசிப்பேன் அப்போ ஒரு ஃபுல் பவுண்டு எதுவுமே இல்லாமல் இருக்க போதுன்னா என்ன பொறுத்தளவுக்கு அப்படி ஒரு படம் பண்ணுறது கஷ்டம் கருங்காளி மாலை கேட்டேன் அது என்ன மேட்ரு தான் உங்களுடைய லியோ வெற்றி அடையணும்னு நான் மட்டும் கிடையாது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற எல்லா தமிழ் சினிமா ரசிகர்களும் தமிழ் ரசிகர்களும் விரும்புகிறாங்க அது ஒரு சின்ன வாழ்த்தா சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் ரெட் நூல் சார்பா ஜிடி ஹாலிடேஸ் அந்த வாழ்த்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறாங்க ரெட் நூல் சர்பரேட் யூனிவர்ஸ் இணைந்து வழங்குவோர் ஜிடி ஹாலிடே சுப்ரீ மொபைல்ஸ் மற்றும் சன்ஃபிளர் ஆயில் அதே ஒரு செல்பி தம்பி தெய்வமே நலமா இருக்கீங்களா வணக்கம் எல்லாரும் விஸ்காம் படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்க இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்கிற ஒரு இயக்குனரை பார்க்கணுங்கிற அவளோட வந்திருக்கிறாங்க இந்த நேர்காணல் வந்து அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் எதுவும் இருக்காதுல நான் முழுவதுமா லோகேஷ் கனகராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு படைப்பாளிகிட்ட இருந்து இன்னைக்கு கற்றுக்க வேண்டிய விஷயமா ஒன்று ரெண்டு எனக்கு தோணுது அதை தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு தளபதிக்கு எவ்வளோ பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்கோ அதுக்கு கொஞ்சமும் குறைவு இல்லாமல் லோகேஷ் கனகராஜ் அப்படிங்கிற இயக்குனருக்கு அவ்வளோ ஃபேன் பேஸ் இருக்குது இதை எதையுமே தலைக்குள்ளே கொண்டு போகாத ஒரு ஆளாக இருக்கீங்கல்ல அது எப்படி முடியுது முதல் எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லோரும் மிஸ் காமில் ஆல் தி பெஸ்ட் அவர் வந்து அவரோட கரி எங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காருன்னு தெரியும் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி இயர்ஸ் என்னோடய ஜேர்னி ஒரு எயிட் இயர்ஸ் தான் ஸோ அங்கே வந்து என்ன நினைக்காதீங்க அவர் எப்பவுமே எங்கேயோ இருக்கார் பட் எனக்கான ஒரு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு கேட்கும் போது சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அண்டு ஏன் இது இது நம்ம நம்ம வேலை தானே இது எல்லா தொழில் மாதிரி இது ஒரு தொழில் அது நம்ம சரியாக செய்யணும்னு ஒன்று இருக்குது அவ்வளோதான் அது அந்த தொழிலில் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும் ஸோ அது ப்ராப்பராக எல்லோரும் என்டர்டெயின் பண்ணுறோமா அவ்வளோதான் அவங்க காசுக்கு நியாயமாக இருக்குமா அவ்வளோதான் ஆடியன்ஸ் தளபதி விஜய் ப்ரொடியூசர் மூணு பேரில் யாருக்கு அதிக நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரொடியூசருக்கும் ஹீரோக்கும் நம்ம நேர்மையாக இருந்துக்கிறது வந்து ஒரே காரணம் இருக்குன்னா நாங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து நேர்மையாக ஆடியன்ஸ்க்கு இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் பதிச்சிருக்கீங்க ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு முழுசாக உங்களை படத்தை மட்டும் ரசிக்க வச்சுட்டு அப்புறம் அதை பற்றி யோசிக்க வச்சு அனுப்பிச்சிருவேங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அதுக்கு ஆக்ஷன் மூவி அப்படிங்கிற ஜானல் இருக்கிறீங்க பின்னி பெடல் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க ஆக்ஷனே இல்லாமல் ஒரு படம் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் இயக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க 
இல்லை இப்போதைக்கு இல்லை இப்போதைக்கு பண்ண முடியாது ஏன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் இந்த ஆக்ஷன் ட்ரிவன் ஸ்டோரி டெல்லிங் தான் பிடிக்கும் நான் அது பிடிச்சி போய் தான் வந்தேன் ஸோ அது இல்லாமல் ஒன்றுனா கஷ்டம் தான் ஏன்னா நான் ஒரு அஞ்சு பேஜ் பத்து பேஜுக்குள்ளே எழுதும் போது திருப்பணும்னா அதுலேயே நிறைய ஆக்ஷன் இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பேன் அது இல்லைனா அடுத்த பேஜுக்கு போகிறதுக்கே யோசிப்பேன் அப்போ ஒரு ஃபுல் பவுண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கு போதுனா என்ன பொறுத்தளவுக்கு அப்படி ஒரு படம் பண்ணுறது கஷ்டம் அதுக்குன்னு அவங்கவுங்க இருக்காங்களே சூப்பராக படம் இருக்குன்னு ஆட்கள் இருக்காங்களே அதை நான் போய் என்ஜாய் பண்ணணும் ஒழிஞ்சு நான் அதை இப்போதைக்கு ட்ரை பண்ணி மாட்டிக்க மாட்டேன் ஏன் கழுத புள்ளின அந்த நான் முன்னாடி ஏதோ ஒரு வீடியோவில் ஏதோ ஒன்று பார்த்து மாதிரி அந்த ஒரு சின்ன கிராமங்களுக்குள்ளே தேனி சைடும் இங்கே ஒன்று நினைக்கிறேன் இந்த கழுத புள்ளி உள்ளே வந்ததாக ஞாபகம் இருக்குது நம்ம விலங்குகளை வந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் காமிச்சிருக்கோம் படங்களில் பட் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்காக தோணிட்டு இருந்தது அப்போ தான் இந்த ஐடியா ஹைனான்னு சொல்லிட்டு அது அது மற்ற முருகங்களெல்லாம் அதுக்கே உண்டான ஒரு ரோர் இருக்குல்ல பட் இது வந்து ஹைனான் லாஃப்ன்றாங்க அது ஒரு மாதிரி அது அந்த அந்த சிரிப்பு சவுண்டே ஒரு மாதிரி ஈரியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அண்ட் அதுக்கு படத்தில் ஒரு கனெக்ட் இருக்குது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்கள் படத்துக்கு நீங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்த நாலு நாலு மாதத்தோட ஹைனாவோட சிஜிக்காக மட்டும் ஒரு வருஷம் டைம் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த உண்மை தன்மையிலேருந்து கொஞ்சம் கூட பெசரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஏன் இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கீங்க அது அது எது ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் ஆகலன்னு இருக்குல்ல நாங்கள் டைனர் சிட்ட பேசணும் ஹைனா கொண்டு வரலாமெல்லாம் பேசணும் பட் அது வெதர் கண்டிஷன் தகுந்த மாதிரி மாறுவாங்க சிலதெல்லாம் டைம் இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கிட்ட கடி வாங்குறதுக்கு சிஜிட்டு போகிறதுனால தானே அண்ட் அது மாதிரி எடுத்து முடிவு தான் அண்ட் அதே மாதிரி சிஜி நான் லாஸ்ட் டைம் படத்தில் சொல்லியிருந்தேன் ஐ ஷுட் ஹவ் பீன் டேக்கன் கேர் அதை அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் கொஞ்சம் கோட்டை விட்டணும்னு சொல்லி விக்ரம் டைமில் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அந்த தப்பு நான் செய்யக்கூடாதுன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை தான் பார்க்கணும் ஸோ அதனால தான் ஷூட் போகிறதுக்கு மூணு மாதம் முன்னாடியிலேருந்தே சிஜி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி போன அக்டோபர் டூ திஸ் அக்டோபருங்க மாதிரி பண்ணோம் அண்ட் அதுக்கான பலன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது நம்ம நம்மளை கற்றுக்கிறதானே அவங்க இது கிரிட்டிக்ஸ் வந்து விக்ரம் எழுதியிருந்ததில் சிஜி பற்றி நிறைய பேர் எழுதியிருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் சிஜி ஹைலைட்டாக பேசுவாங்க ஸோ அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு திருப்பி தரது தானே நம்ம நம்ம கற்றுக்கிற விதம் இந்த ஃபீட்பேக்கை எடுத்துக்கிற அவங்களோட ஸ்டைல் நான் ரொம்ப அழகாக பார்த்துருக்கேன் ஒரு உங்கள் படத்துலேருந்து வெளியாகிற ஒரு பெரிய சர்ச்சையானாலும் அது உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் அதை பற்றி செவிசாய்க்கிறது இல்லை அதை பற்றி சொல்கிறது இல்லை படம் பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கடந்து போகிறீங்க இந்த ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது நீங்களாக சில விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த சிஜி சரியில்லைங்கிறது மேஜராக எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்து வருதுன்னா அதை நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு லியோவில் என்ன பண்ண போகிறீங்க இல்லை இதில் ஒவ்வொருத்தரோட கிரிட்டிசிசமே ஏன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது எடுத்துக்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லும்போது காது கொடுத்து கேட்கணும் இல்லை ஏன் எது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்தில் பார்த்தா மாஸ்டருக்கான கதையோ இந்த கதையும் கம்ப்ளீட்டாக வேறு வேறு ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு இது மோர் லைக் அ கேரக்டர் ஸ்டடி மாதிரி இந்த படம் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஒரு லியோன்ற ஒரு ஒரு கேரக்டர் அதாவது இந்த விஜயநா படத்தில் நடிக்கிற இன்னொரு கேரக்டர் பார்த்துமன் இது ரெண்டும் ஒரு ப்ராப்பரான கேரக்டர் ஸ்டடியாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ இப்படி மாஸ்டர்ல இருக்காது இல்லை ஸோ அந்த கம்பேரிசன் இதில் என்னால் பண்ணி பார்க்க முடியல இதில் நான் முழுமையாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சது பெர்ஃபார்மர் விஜயநாவை வெளியில் கொண்டு வந்து காமிச்சணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அண்ட் அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு பெரிய பில்டப் ஷாட் வைக்கல ஒரு இன்ட்ரோ சாங் வைக்கல இன்ட்ரோ ஃபைட் வைக்கல இந்த கேரக்டர் பற்றி ஆனால் நாங்கள் நீங்கள் இன்டர்வியூஸில் சொல்லும் போதும் ஒரு நாற்பது வயசில் இருக்கிற ஒரு குடும்ப தலைவன் அவ்வளோதான் விஜய் சார் நாங்கள் பார்த்த தளபதி விஜய்லாம் கிடையாது அதுவாக ஒரு மாறினதை நீங்கள் ரொம்ப வியந்து அதை ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்டேவும் இருக்கீங்க ஆனால் நாங்கள் லியோவை பார்க்குறதுக்காக காத்திருக்கோம் நீங்கள் பார்த்திய பற்றி மட்டும்தான் ட்ரெய்லர்லேயும் காமிச்சிருக்கீங்க எங்ககிட்டையும் பேசுகிறீங்க லியோ எப்படி இருக்க போகிறாரு இல்லை இந்த மேஜர் சர்ப்ரைஸே இதுதான் நீங்கள் நான் ஏன் இது கேரக்டர் ஸ்டடின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வார்த்தையாக பெருசாக இருக்கலாம் பட் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அண்டு அந்த 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 சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் தான் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு விஜயநாவ் ட்ரை பண்ணாத ஒன்றா இருந்தது ஸோ அதை இதில் ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி லொக்கேஷனோட எல்லா படங்களையும் பார்க்கும்போது அவர் எமோஷன்ஸுக்காக ஒரு பொருளை பயன்படுத்துகிற நாங்கள் கவனிக்கிறோம் மாநகரத்தில் ஸ்ரீயோட ஃபோனை உடைக்கும் போது அங்கே அவ்வளோ நேரம் அமைதியாக இருந்த ஸ்ரீ அந்த ஃபோனை பார்த்ததும் ஒரு பயங்கர டிக்க
பேசிக் ஒரு சின்ன இதில் வெளியில் சொல்ல மாட்டோம் பட் ஆனால் உள்ளுக்கு நம்ம நினச்சிப்போம் அதை காட்டுறக்கான விஷயம் இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துகிட்டே இருக்குண்ணே யாராவது அடிச்சிருக்கீங்களா இந்த விளம்பரமே இங்கே வேணாம் இல்லை நடந்திருக்கான்னு கேட்குறேன் காலேஜில் இருக்கும்ல அப்புறம்லாம் இல்லை அப்புறம்லாம் இல்லை ஆனால் காலேஜில் இறங்கி செஞ்சுருக்கீங்க வாங்கியிருக்க நிறையா ஒரு வயலன்ஸ் படம் எடுக்கிற ஒரு டேரக்டராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடையாளப்படுத்தப்படுறாரு ஒரு ஆக்ஷன் மூவி எடுக்கிற டேரக்டராக ட்ரக்ஸை டீல் பண்ணுறாரு டார்க்னஸ்ஸு ரத்தம் ஆனால் அது எல்லா படத்துலேயுமே ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து படம் வந்து வேறு ட்ராக்குக்கு அப்படியே மாறு அது மறுபடியும் நான் மாநகரத்தில் அந்த சின்ன பையன் கைதியில் குழந்த பொண்ணுக்காக மாசில் அந்த பசங்களோட சூசைடு அப்புறம் விக்ரமில் இப்போ லியோவில் ஏண்டா குடும்பத்து மேலே கையை வைக்கிற இடத்துல தான் தளபதி நின்றுட்டு இருக்கிற அவர் இந்த ஃபேமிலி அல்லது வந்து குழந்தைங்க கூட அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குல்ல அது பர்சனலாக உங்களுக்கு அது உங்கள் கதைகளில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான காரணம் சி இந்த யுனானமஸாக இந்த ஆக்ஷன் ஜான்ரால சில டெம்ப்ளேட்ஸை வந்து நம்மளால் உடைக்கவே முடியாது அது நம்ம ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்க்குற சினிமாலையும் சரி இப்போ போன வாரம் வந்த சினிமாலையும் சரி இது நான் சொல்கிறது லாங்குவேஜ் பேரியர்லாம் தாண்டி கண்ட்ரியில் எங்கே இருந்தாலும் கொரியாலியாக இருந்தாலும் சரி ஸ்பானிஷாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே ஆக்ஷன் ஹீரோஸ் பயப்படுற ஒரே ஒரு விஷயம் குடும்பத்துக்கு இது ஆகிடக்கூடாது ஸோ தட் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் அது ஏன்னா நீங்கள் நல்லவனாக இருக்கிற ஒருத்தன் வில்லனை எதுக்கிறீங்க அப்படின்னா வில்லன் திருப்பி கை வைக்க வேண்டியது இவங்களோட ஃபேமிலி தான் ஸோ அவன் தான் ப்ரொடெக்டாக நிற்க போகிறான் இந்த விஷயத்தை இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம்மை காட்டவே முடியாது ஈவன் அவன் குடும்பமே இல்லாத ஒரு ஆள் தனியால் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் கூட அந்த படத்தில் அவன் சண்டை போடுறது எதிர் புதுசாக வந்து அவனோட லெவல் இருக்க ஒரு ஒரு லவ்வாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் அ பேசிக் டெம்ப்ளேட் அதை எந்த இடத்துல சொல்கிறோன்னு இருக்குல்ல ஒரு ஹீரோ எங்கே உடையிறான்னு சொல்கிறோம் இருக்குல்ல அதான் இப்போது மாநகரமில் அந்த கதையில் அந்த குழந்தைய வர எமோஷன் எங்கே ஹிட் ஆகுனா முன்னப்பின்ன தெரியாத ஒரு ஆளுக்கு உதவி செய்யும் போதுன்னு கைதியில் உண்மையிலேயே குழந்த அவங்க அப்பா பொண்ணுக்கான விஷயமா வரும் மாஸ்டரில் அந்த குழந்தைக்கு இவருக்கு சம்மந்தமே இல்லை அது இவர் இவருக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அந்த குழந்தைய செத்ததுக்குன்னு இவரா நினச்சி அங்கே அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் நடக்குது விக்ரம பொறுத்த அளவுக்கு அவருக்கு மீதி இருக்கிறது அந்த ஒரே ஒரு பையன் மீதி மற்றவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது வந்து ஸ்டேஜஸும் அதோட இதுவும் வேறு வேறையாக இருந்தாலும் எமோஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் யாருக்காக சண்டை போடுறோம் எதுக்காக சண்டை போடுறோம் ஸோ அதுதான் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம்க்கான லீடு படத்தோட சர்ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹோல்டு பண்ணி சொல்லக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கள இந்த சர்ப்ரைஸை ஹோல்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குண்ணே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது அது நம்ம காலையிலேருந்து எல்லாரிட்டையும் சொல்லாதீங்கடா எதுவும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிகிட்டே வரைக்கும் அது அவங்க எக்ஸைட்மெண்ட்டில் எதுவும் ஒன்று சொல்லிடுறாங்க அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு நல்ல விதமாக தான் பார்ப்பேன் ஏன்னா இப்போது ஆடியன்ஸ் வந்து இவ்வளோ பேர் ஒவ்வொரு விஷயமாக அதை நோட் பண்ணி சோஷியல் மீடியாவில் போடுறாங்க இல்லை மீம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அது இதுனா எல்லாமே அவங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்டை தானே காட்டுது டுவர்ட்ஸ் ஒரு ஃபிலிம் அண்ட் த லவ் ஃபார் திஸ் மேன் அவங்க வச்சுருக்கிறது ஸோ அதை நம்ம போய் அங்கே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் ஆப்வியஸாக இதுக்காக தான் பண்ணுறோம் என்ன ஒன்று அதை மேஜராக ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறக்கான ஒரே காரணம் அது ஸ்டேட்டில் ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவோம் ரோலெக்ஸ் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு கிடச்ச அந்த ஃபீல் கிடைக்கும் ஏ அதுவே வந்து வெளியில் தெரியாமல் இருந்திருந்ததுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் நாங்கள் வெளியில் தெரிஞ்சு எல்லாம் பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இப்போ பேரே போட வேண்டிய ஆயிடுச்சாங்க இல்லைன்னா நான் அதை எண்டில் போடலாம்னு நினச்சிருந்தேன் அவருக்கு ஸ்பெஷலாக அது ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்திருக்கும் அது மாதிரி தான் ஜஸ்ட் டூ ஹோல் சர்ப்ரைஸ் பட் ஆனால் அதான் அந்தந்த கதைக்கு முடிவு பண்ணுறதா இல்லை அது உங்கள் படத்தில் இந்த ஆங்கில பாடல்கள் வர்றது எங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்குது அது வந்து ஒன்ஸ் அப்பான டைம் பிளட் இஸ் வீட்டு பெண்டு பை அப்படின்னு போட்டு ஹைசன்பர்க்னு ஒரு பேர் போடுறீங்க யாருன்னு அந்த ஆள் அது வந்து ஒரு ஒரு ஆள் வெளியில் தெரியாத ஒரு ஆள் கடைசி வரைக்கும் எனக்கும் அணிகிறதுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆளாக போயிருக்கு போது அந்த ஆளுக்கு ஃபேஸ் எல்லாம் இல்லை ஹைசன்பர்க்கிறது அது எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பாட்டு வேணும்னா ஹீல் கம் அப் அந்த மாதிரி அது பேர் லோகேஷ் நகராஜ் தானே இல்லை 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 எனக்கு அவ்வளோ இங்கிலீஷே தெரியாதுப்பா படங்கள்லாம் கொண்டு வரீங்க அதுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் நான் செட்டில்ங்கிறீங்க ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து நான் ரிட்டன் பண்ணி ஏதோ ஒன்று சொல்கிறீங்க அப்புறம் அதை சொல்லக்கூடாதுலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த ஒரு போல்னஸ் இருக்குல்ல இல்லை இந்த ஒரு தெளிவு இருக்குல்ல இது நடுவில் வந்ததா இல்லை தொடங்கும் போதே வந்துச்சா இப்படி ஒன்று வரப்போகிறோம் இதை பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிக்க போகிறோங்கிறது இல்லை நான் உள்ளே வரும்போதே சொல்லியிருந்தேன் நான்
ஒரு படம் ஹிட்டாக இருக்கான காரணமே எனக்கு வந்து ஆடியன்ஸை இந்த படத்தை எப்படா காண்டி என்டர்டெயின் பண்ண போகிறோங்கிற இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இந்த படத்தை எப்படா வந்து பார்க்க போகிறோங்கிற அவங்க எக்ஸைட்மெண்ட்டும் என்னை வரைக்கும் உடையிலையும் அன்னை வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது கொஞ்சம் டல் ஆகும்போதோ இல்லை இன்னும் இன்னைக்கு இதுதான் வரும் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணார் போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மொமெண்ட்லாம் வரும்போது வந்து நான் நினச்சிருந்தேன் ஓகே ஏன்னா எனக்கு இந்த ஸ்டோரி தான் சொல்ல வரும் ஸோ இந்த பத்து க கதைகளுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட கதையும் இருக்காது இதையே திருப்பி சொல்ல வேணாம் ஸோ கமெண்ட் போயிடலாம் அப்படிங்கிறதா பேசிக் ஐடியாவே அது நான் சொல்கிறதால பெரிய போல்னஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் அதை சொல்லிடுறேன் நினைக்கிறேன் அதனால் சொல்லலை ஆண்டனிங்கிற கதை லியோவாக மாறுது இப்போ இன்கேஸ் இது எல்சியூக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறப்போ உள்ளேயும் சேஞ்சஸ் வருமா இல்லை பின்னாடி வருமா இது நான் லியோக்காக கேட்கல ஒருவேளை அடுத்து ஒன் செவன்டி ஒன் தலைவரோட வந்து எல்சியூக்குள்ளே வருது இல்லை ஏதோ ஒரு கதை எல்சியூக்குள்ளே வருதுங்கிறப்போ நடுவுலையும் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா இல்லை விக்ரமில் மாதிரி எண்டில் மட்டும் ஒன்று கொண்டு கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதுமா சரி நான் அதான் சொல்கிறேன் இப்போது படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி இந்த ட்வீட் போடுவீங்களா இந்த படங்கள் பார்க்க சொல்லி அப்படின்னு கேட்டே இருக்காங்களே நான் அதில் போட்டதுக்கான காரணம் என்னென்னா அப்போ தான் சாலிடாக இந்த கிராஸ் ஓவர் ஃபிலிம்ஸை ப்ராப்பராக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணது அது எவ்வளோ தூரம் பூம் ஆகிடுச்சுன்னா நான் ஒரு நாள் தூங்கி எழுந்துச்சு காலையில் பார்க்கும்போது எல்சியூன்னு எதோ கொண்டு வந்து காமிச்சாங்க அது வரைக்கும் எனக்கு அப்படி பேர் இருக்கிறது கூட தெரியாது அது ஆடியன்ஸ் கொடுத்தது ஓகே இது ப்ராப்பராக இருக்குது இது பண்ணலான்னு அப்போது அவங்களுக்கு அதில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு ஃபீல் ஆகுது அதுக்கு நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் இப்போது அதை நான் எடுத்து தேவையில்லாமல் ஒரு படத்தில் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பெனிட்ரேட் பண்ணேன்னா திணிக்க முடியாது பண்ணேன்னா அவங்களுக்கு இது மேலே இருக்கிற டல்னஸ் க்ரியேட் ஆகும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ரொம்ப சின்னதாக ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு எல்சியூன்னு சொல்லிட்டா கூட டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் சான்சஸ் ஜாஸ்தி இல்லை நம்ம வேறு ஒன்று நினச்சி வந்தோம் இங்கே வேறு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அது ரொம்ப பேலன்ஸ் பண்ணி நடக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் ஸோ அதனால தான் நான் அதில் எதில் பெனிட்ரேட் பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாதுங்கிறது கிளியராக இருக்கேன் இப்போ தான் ரெண்டு படங்கள் இந்த யூனிவர்ஸில் வந்திருக்கு இன்னும் மூணாவது படம் கூட வரல எப்போ வரப்போகுதுன்னு தெரில ஸோ அது ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் ஆகி அந்த பில்டிங் நல்லா டாலாக இருக்கும்போது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அனவுன்ஸ் பண்ணுறக்கலாம் அது ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் இருக்கும்போது அதை நீங்கள் கெடுத்துறாம பார்த்துக்கிறது தான் அதுக்கு ஒரு அழகே அதை தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் பண்ணுறது நிச்சயமாக அதை நீங்கள் சிறப்பாக செய்வீங்க எனக்கு நம்பிக்கை நிறையா இருக்குண்ணே தலைவர் ஒன் செவன்டி ஒன் சைன் ஆகும்போது நீங்கள் லியோ தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக தளபதிகிட்ட ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க விஜய் சார் என்ன சொன்னார் நான் கதையை சொன்னவருக்கு தளபதி ஒன் செவன்டி ஒன் கதை வந்து தளபதிகிட்ட சொல்லிட்டீங்களா சொன்னேன் ஒரு பத்தே நிமிஷம் எனக்கு இப்படி இருக்குது அதை பிடிச்சது இல்லைடா பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னாரு பிடிச்சது ரஜினி சாரோட ஒரு நல்ல குணங்களில் ஒன்று நீங்கள் வரீங்கன்னா சும்மா அவங்ககிட்ட பேசிட்டு அனுப்பாமல் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க எப்படிலாம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க சூப்பராக பண்ணிட்டுருக்கீங்க இதெல்லாம் சொல்லுவார் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த மறக்க முடியாத காம்ப்ளிமெண்ட் அப்புறம் லியோ பற்றி அவர் விசாரிச்சது என்ன இல்லை எப்போ மீட் பண்ண போகும்போதும் லியோவோட ஸ்டேட்டஸ் கேட்டுப்பார் எங்கே இருக்குது என்ன என்ன ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன இதெல்லாம் அப்புறம் காஷ்மீர் ரெண்டு மாதம் ஷூட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் போய் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்போம் அவர்கிட்ட பிடிச்சின்னா எப்போவுமே அது வரும் ஏன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம்லேருந்து படம் முடிச்சேன்னு கால் பண்ணிடுவார் கால் பண்ணி தொடர்ந்து எங்களுக்கு கால் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கைதிக்கப்புறம் அவர் தொடர்ந்து எல்லா படங்களையும் முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு மீட்டிங்கும் நடந்திருக்கு போய் 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 ஒரு பாட்டு பாட்டு வருவோம் இது வந்து இப்போது ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி தலைவர் ஒன் செவன்டி வந்து ஆஃபீஸ் பூஜை போட்டுருந்தோம் அப்போது சார் ஊரில் இல்லை ஸோ அவர் வெளியில் எங்கேயோ வேறு கண்ட்ரியில் இருந்தேன் அப்போ கால் பண்ணியிருந்தார் அப்போ கால் பண்ணி டேரக்ஷன் டீம் எல்லோரையும் விஷ் பண்ணாங்க ஸ்பீக்கரில் போட்டு அப்போ விஷ் பண்ணாங்க அது பசங்கள்லாம் கத்தி பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் லியோ சக்ஸஸ்னார் அதுக்கப்புறம் நீ படம் முடிச்சு தான் போய் பார்க்கணும் தலைவர் ஒன் செவன்டி ஒன் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டிங்களாண்ணே இல்லை ஆஃப்டர் லியோ ஆஃப்டர் லியோ முடிச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எங்காவது போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுறீங்கண்ணே அது வந்து மாநகரத்திலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்குது கைதியில் தான் அது வந்து ரொம்ப விருட்சமாக மாறுது ஹீரோயின் இல்லாமல் பாட்டு இல்லாமல் தளபதியை கொண்டு வரும்போது இந்த இன்ட்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட் இங்கே இருக்குது ஒரு பெரிய ஹீரோனா இன்ட்ரோ சாங் இருக்கணும் இன்ட்ரோ ஃபைட் இருக்கணும் இது இதெல்லாம் இருக்கும் இ
ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் லோகேஷ் கடகராஜ் படம் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு மாஸ்டரில் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னென்னா அப்போ வந்து விஜயநா கூட ஃபஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணுறேன் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் அப்போ இன்னும் செகண்ட் ஃபிலிம் கூட ரிலீஸ் ஆகல ஒரே படம் தான் அடையாளம் மாநகர் மட்டும் தான் அடையாளம் ஸோ இப்போது விஜயநா கூட ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த ஒரு மினிமம் கேரண்டி திங்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது ஒரு இன்ட்ரோ சாங் ஒரு இன்ட்ரோ ஃபைட் அந்த அவருக்கே உண்டான விஷயம் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் சேர்த்து தான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொன்னது பட் இதில் ஏன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன்னா அவரோட யூஷுவல் டெம்ப்ளேட் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு படம் ஒன்றுன்னு ஆசைப்பட்டதால தான் இந்த படம் நடக்குது அப்போ நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நோ இன்ட்ரோ சாங் நோ இன்ட்ரோ ஃபைட் நோ பஞ்ச் டைலாக்ஸ் நோ ஹை ஸ்பீடில் நடந்து வர ஷார்ட்ஸ் அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காது ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்டோரிக்குள்ளே ஒரு பயங்கரமான பர்ஃபார்மராக அவர் இருப்பார் ஸோ அதுதான் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொன்னது டெம்ப்ளேட்குள்ளே வரக்கூடாதுங்கிறதுல லோகேஷ் கனகராஜ் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கிறார் ஒரு ஒரு ஆ வயலன்ஸ் பண்ணோம்னா பின்னாடி பாம்பு வெடிக்கணும் ஹீரோ நடந்து வரும் இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கார் ஆனால் ஆக்ஷன் மூவிக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குல்ல அதை வந்து ஓவராலாக வச்சுக்கிறாரில்ல இது இந்த முரண் எப்படின்னா அது இல்லை நம்ம இது பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை ஆக்சுவலி வராது அந்த டெம்ப்ளேட்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுன்னு இல்லை வராது சி ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு டேரக்டருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்குல்ல ஹேண்ட்லிங் ஆக்ஷன் வரும்போது எனக்கு அதுக்கு அந்த அந்த டேர்ம் ஆக்ஷன் அந்த ஜான்ற ஜஸ்டிஃபிகேஷனோட ஒரு படம் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் பண்ணுறேன் இன் மை ஓன் வே நிஜமாகவே மிரட்டு மிரட்டுன்னு மிரட்டிட்டு இருக்கீங்க அது நீங்கள் தெரிஞ்சு பண்ணுறீங்களா தெரியாமல் பண்ணுறீங்களான்னு தெரியல அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் நண்பர் உங்கள் படத்துறை எழுத்தாளர் ரத்னா அண்ணனுக்கும் பரிசாக கொடுத்த இந்த கருங்காலி மாலை கேட்டேன் அது என்ன மேட்ருனே அது ஒன்றும் இல்லைங்க அது நான் வெளியில் சொல்ல நினைக்கிறேன் விக்ரம் டைமில் செட்லேருந்து வெளில வரும்போது ஒரு ஆக்சன் ஒன்று ஆச்சு ஒரு இனோவாவில் அண்ட் ரெகுலராக அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ நடக்கிற மாதிரியே இருந்தது இல்லை நான் கிரீஷு எல்லோரும் வரும்போது வெளியில் சொல்ல அப்படின்னு நிறுத்திட்டோம் அந்த டைமில் அப்போது சத்தீஷ் அண்ணா என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து அவர் தான் எனக்கு இந்த மாதம் மாதம் சுற்றி போகிறது இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவர் தான் வந்து இந்த மாலையை கொடுத்து இது போடுங்க தீட்டுலாம் வராது கொஞ்சம் நெகட்டிவிட்டி இருக்காது எனக்கு ஆனால் எனக்கு இந்த சிவன் மாலை ரொம்ப பிடிக்கும் சார் நான் அது சரின்னு சொல்லி போட்டுருந்தேன் அது ரத்னாக்கு அவங்க யாராக இருக்கலாம் கொடுக்குறமோ ப்ராப்ளி அதில் ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே நம்புவோம் அவ்வளோதான் அப்பா பற்றியும் ஒரு சில இதில் நியூஸாக வாசித்தேன் ஸோ ஹவு ஹாப்பி தே ஆர் இன்றைக்கி இருபது வருஷமாக நான் வீட்டிலே இல்லை நான் வந்து என்றைக்குமே இது பண்ணிட்டா அது பண்ணிட்டான்னு கேட்டதே இல்லை நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால அது அவங்களுக்கு பழகிருக்கும் அந்த விக்ரம் படம் முடிஞ்சு இவ்வளோ கலெக்ஷனு இன்றைக்கி வந்து நம்ம தலைவராக நம்ம நினச்ச இடத்துல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன இருந்தது சந்தோஷமா இருக்கிறது பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப சாட்டிஸ்பைங்கா இருந்துச்சு அடுத்து அவரோட நண்பருக்கும் படம் பண்றீங்க திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரொம்ப அவருக்கு தான் பெருமை என்னோட ஃபேன் போய் ரஜினிகாந்த் அவர் ஹாப்பியா இருந்தாரு விஜய் அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த டைலாக் ஏன் அந்த டைலாக் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ட்ரெயிலர்ல இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அது அவர் அந்த கெட்டவார்த்து பேசும்போது அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது இது வரைக்கும் நான் அவர் அப்படி பார்த்துருந்தேன் அதை நான் ஆடியன்ஸுக்கு காட்டணும்னு நினைச்சேன் அண்ட் அம்மா வந்துட்டு இருக்குது ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த டைலாக்கு ரீ ஃப்ரேஸ் பண்ண அதே லோகேஷ் அவர்கள் தான் இந்த டைலாக் ஃப்ரேஸ் பண்ணியிருக்காருங்கிறது எனக்கு பெரிய ஷாக் இருந்தது ஐடி கால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் ஏன்னா அது மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ